Wir machen jetzt weiter, wo wir gestern aufgehört haben. I'll do a, a short review. Ich werde eine kurze Zusammenfassung erstellen. But I, I want to include a couple of thoughts that weren't mentioned yesterday. Aber ich möchte einige Gedanken hinzufügen, die ich gestern nicht erwähnt habe. They shouldn't be thoughts that are new. Es sollten keine neuen Gedanken sein. But I just want to remind us. Ich möchte uns diese Dinge nur in Erinnerung rufen. I'll need to erase this, so I'll just remind us first of this point. Ich muss das hier ähm, löschen und insofern möchte ich uns vorher daran erinnern. There are, there are set periods where they can say that there was a particular development in US politics. Es gibt einige Episoden, wo es eine spezifische Entwicklung in der amerikanischen Politik zu vernehmen gibt. In how political parties were structured and organized. In Bezug auf die Struktur und Organisation der politischen Parteien. We have the first party system, the second party system and the third party system. In das erste, das zweite und das dritte Parteiensystem. They are the three that overlap with our reform line. Das sind die vier, die sich mit unseren Reformen überlappen. On the Wir fokussieren insbesondere auf dem zweiten Parteiensystem. Which was predominantly the weak party versus the Democrat party. Wo es vor allen Dingen um die weak party gegen die demokratische Partei ging. The weak party fell apart in the 1850s and a branch of that became the Republican Party. The Whig Party äh, brach zusammen in den 1850ern und ein Teil davon wurde zur Republikanischen Partei. So then after about 1855 you had Democrats versus Republicans. Nach 1855 hast du Demokraten gegen Republikaner. The predecessor of the Republicans was the Whig Party. Aber der Vorläufer zu, zur Republikanischen Partei war die Whig Party. The parties switched platforms between the Civil War and the Civil Rights era. Die, ähm, die Parteien haben ihre Plattform gewechselt zwischen der Ära der Zivilrechte und so in, Millerite history, in der Geschichte der Milleriten, also the Democrats were more on southern interests and the Whigs and Republicans on northern interests. Die Republikaner waren mehr in Bezug auf die äh, Interessen der Südstaaten und die Whig Partei und die Demokraten mehr bis auf die Nordstaaten orientiert. Particularly early on there was significant gray areas. Von sehr früh an gab es äh, große Grauzonen. But those parties became more and more polarized. Und die Parteien polarisierten sich immer mehr, immer stärker. Just like today. Genauso wie heute. So, if you're William Miller, wenn du also William Miller bist. Or Samuel Snow. Or Samuel Snow. You're expecting the second advent to be here. Du erwartest, dass die zweite Wiederkunft hier geschehen sollte. So as we cover this history. 
Wenn wir also von dieser Geschichte sprechen oder über die Polarisation rising in the particularly the 10 years prior to this history, 10, 15 years. Mit einer Zunahme der Poly, äh, Polarisierung, insbesondere auf die letzten 10 oder 15 Jahre. Slavery is becoming more and more divisive. Die äh, Sklaverei wird zu einem Thema, das immer mehr ähm, And the future führt. of the United States hinges on the 1844 US election. Und die Zukunft der die Zukunft hat einen, da habe ich einen Teil nicht mitgehört. This is a book by John Bicknell, titled America 1844. Ich möchte auf das Buch hinweisen von John Bicknell mit dem Titel Amerika 1844. First quote. Yes, this citat. Miller was confident that election day would never take place. Miller war zuversichtlich, dass der Wahltag niemals stattfinden würde. While among the politicians in Washington, he wrote that he planned to, and then we'll quote him, als er unter den Politikern in Washington war, schrieb er, dass er folgendes vorhabe, und wir werden jetzt zitieren, wir werden Miller zitieren, Show them an important revolution will take place before long. Zeig ihnen, dass in Kürze eine wichtige Revolution stattfinden wird. Which will supersede the necessity of choosing a president by ballot. Die Notwendigkeit der Wahl eines Präsidenten per Urabstimmung ablösen wird. For the King of Kings will soon be inaugurated into the chair of state. Denn der König der Könige wird bald den Staatsvorsitz übernehmen oder eingeführt werden. So does, is William Miller particularly focused on the external political events? Um, is also William Miller insbesondere auf externe politische Ereignisse fokussiert oder orientiert? No. Nein. This lines up with November 9, 2019. Das ist in Linie mit den... 9. November 2019. Would we care about the external events of 2019 if Christ was coming in a matter of months? Würden uns die externen Ereignisse interessieren, wenn Christus innerhalb weniger Monate wiederkommen würde? In a history of success, they should have corrected that mistake in time. In einer ähm, Geschichte des Erfolgs würden sie einen Fehler innerhalb kurzer what Zeit bereinigen oder korrigieren. Was wir jetzt verstehen, ist etwas, was sie hätten sehen sollen. If Samuel Snow had have corrected the mistake. Wenn Samuel Snow den Fehler korrigiert hätte. And then on top of that, Und, äh, necessity, they must have a woman prophet. Zudem äh, hatten sie ja noch die Notwendigkeit oder die, das Bedürfnis eine, eines Propheten Who is also als Frau, impeded by her own sexism. die auch durch ihren eigenen Sexismus äh, eingeschränkt war. That says these external events are outside a woman's sphere of influence. Sie sagte, dass diese externen Ereignisse außerhalb der äh, Influen des Einflusses einer Frau lagen. So review. Zusammenfassung. We started back from the beginning. Wir hatten, wir haben am Anfang begonnen. 
We looked at the Constitution. We have um, the Constitution. We saw it was a compromised document. We have seen that it was a compromised document. In three, in three particular parts. In, in insbesondere in drei Bereichen. One of those was a fugitive slave clause. Eine davon war die ähm, Klausel zu, zu geflohenen Sklaven. Though they wrote it in an ambiguous way. Sie haben dies in einer ähm, auf eine Art und Weise to disguise the ugly word. ambivalenten Art und Weise geschrieben, um die, äh, das hässliche Wort zu verstecken. But if they didn't mean slavery, ähm, sie meinen, wenn sie es nicht Sklaverei gemeint they hätten, have amended that after the Civil War. hätten sie das nicht nach dem ähm, Zivilkrieg oder nach dem ähm, Bürgerkrieg so the fugitive against the principle of the fugitive slave act was in the constitution das prinzip des ähm, des gesetzes für ähm, entflohene sklaven war schon in der konstitution enthalten by other laws durch andere gesetze unterstützt Finally and particularly with the 1850 Compromise. Schlussendlich und äh, insbesondere mit dem Kompromiss von 1850. And in 1861, the argument that the South is making. Und 1861 war das Argument des Südens. In 1861, the South makes the following argument. 1861 macht der Süden das folgende Argument. The law and a plain reading of the Constitution is on our side. Das Gesetz und die ähm, klare Lesart oder der Konstitution sind and auf unserer Seite. And if you want to do a plain reading, their arguments are better than that of the North. Und wenn du wirklich eine, eine, eine einfache Lektüre oder einfaches Lesen durchführen willst, sind ihre Argumente besser gewesen als die des so, Norden. 1798, you have a compromised constitution. 1798 hast du also eine kompromittierte Konstitution, Verfassung. Because the main priority is to hold that union together. Weil... Ähm, das Hauptanliegen war, die Union zusammenzuhalten. Then, 1798, Henry Clay does his first political speech. Danach, war 1789, 98, erhält Henry Clay seine erste politische Ansprache. We looked at the 1818 Missouri Compromise. Wir haben uns den Kompromiss von 1818 in Missouri angeschaut. Missouri wanted to enter as a slave state. Missouri wollte zu einem Sklavenstaat werden. This wasn't accepted in the north. Das wurde im Norden nicht äh, akzeptiert. So Henry Clay linked the requests of two states. Also hat Henry Clay die ähm, die Anforderung zweier Staaten zusammengebracht. Nicht die Anforderung, Missouri sondern die Anforderung. Missouri kann als ein Sklavenstaat einsteigen, wenn Maine zu einem freien Staat wird. John Quincy Adams said the following. John Quincy Adams hat folgendes gesagt. He said, I take it for granted. 
Für mich ist es selbstverständlich. That the present question is a mere preamble. Dass die äh, aktuelle Frage nichts weiter als eine Präambel darstellt. It's, it's like the title page of a book. So wie äh, die Titelseite eines Buches. The title page of a great tragic volume. Die Titelseite eines großen tragischen äh, Bandes. John Quincy Adams is the eldest son of his father John Adams. John Quincy Adams is the eldest son of his father John Adams. John Adams Senior was president in 1798. John Adams Senior was president in 1798. But his son also becomes president. Aber sein Sohn wird ebenfalls Präsident. And, and as John Quincy Adams ages, he becomes more and more against slavery. Und je älter John Quincy Adams wurde, desto mehr wurde er zum Gegner der Sklaverei. And he says this Missouri Compromise is just the title page, just the introduction. Und er sagte, dass diese Missouri äh, Geschichte nichts weiter als die, die Titelseite ist, eine Einleitung. The president thinks that the compromise will take all of this away. Der Präsident denkt, dass der Kompromiss alles hinwegfegen wird, alles lösen wird. But he doesn't believe that. Aber er glaubt nicht daran. This question, this issue, is now destined to last the extent of their individual and political lives. Diese äh, Frage, dieses Problem, war dazu bestimmt, ihre ganze politische Geschichte Ihre ganz politische Zeit anzudauern. I want to be clear in this history. Ich möchte diese Geschichte sehr klar darstellen. It's one thing that I'm hoping we say more and more clearly. Ich hoffe, dass es etwas ist, das ich mehr und mehr, indem ich mehr und mehr Klarheit bekomme. This was not a fight between slaveholders and abolitionists. Hier ging es nicht um einen Kampf zwischen ähm, Sklavenhaltern und den Gegnern. To be an abolitionist was considered to be a radical extremist. Ein ähm, Abolitionist, ein jemand, der für die Abfassung der Sklavenhaltung war, wurde als what ein Radikaler angesehen. In, what Henry Clay was in. Ähm, das, wo, worin Henry Clay verwickelt war, was a type of abolition. War eine Form der Abschaffung. But what they wanted to do Aber was was sie to end it slowly. machen wollten, und was sie vorhatten, ist, die Sache langsam zu Ende kommen zu lassen. They just hoped it would gradually end of itself in the South without their effort. Sie hofften, dass dieses Problem ganz von alleine langsam äh, zu Ende kommen würde im Süden, ohne dass sie etwas tun mussten. People could be abolitionists for different reasons. Die Menschen konnten zu Gegnern der, ähm, der Sklavenhaltung the aus verschiedenen Gründen were in the werden. Center. Die meisten waren im Zentrum. And their position with slavery could be one of the following things. Und für sie äh, ging es, gab es verschiedene Gründe. Slavery should end. Die Sklaverei sollte zu Ende gehen. Because the black population is having more and more children. 
weil die äh, schwarze Bevölkerung mehr und mehr Kinder bekam. Inevitably some afraid. Einige davon könnten frei werden. The races somehow mix to whatever degree. Und die Rassen zu einem gewissen Grad äh, vermischt werden. And that's a bad thing. Und das wäre etwas Schlechtes. Freed black people might take white people's jobs. Denn die freien schwarzen Leute könnten die den Weißen ihre, ihre Arbeit wegnehmen. It's better for white people if slavery ended. Es wäre besser für die Weißen, wenn die Sklaverei zu Ende ginge. And then the popular idea at the time. Und die allgemeine Meinung zu jener Zeit. They put them all back on ships and send them back to Africa. Man würde sie alle wieder auf die Schiffe äh, nehmen und zurück nach Afrika schicken. You could be against slavery for racist reasons. Du könntest gegen die Sklaverei aus verschiedenen Gründen sein. And this is part of the problem that the Black Lives Matter protesters are raising. Und das ist Teil des Problems, das die Protestanten in der Black Lives Matter Bewegung äh, zitieren. Because the people that in today's warped history treats as heroes. Denn die äh, Personen, die als ähm, Helden beschrieben you werden. Investigate their positions, wenn, so, wenn du ihre Positionen studierst, no heroes. waren gar keine Helden. But there's been a, a, a cult of personality an invention Aber, of history wrapped around them. Aber es gab diesen Personenkult, der sie umhüllt, der um sie gehüllt wurde. Eine Erfindung der Geschichte. John Quincy Adams was one of the better ones of that history. John Quincy Adams gehörte zu den besseren jener Geschichte. But if you're an abolitionist in the radical sense of the word, you didn't get far in politics. Aber wenn du ähm, ein Abolitionist warst im radikalen Sinne der, der, des Wortes, dann würdest du keine Chance gehabt haben in der Politik. So this was not anti-racist versus racist. Hier ging es also nicht um Anti-Rassismus gegen Rassismus. The most part. Jedenfalls zum größten Teil. This was mostly just various extremes of racism. Hier ging es äh, eher um verschiedene Extreme des Rassismus. In both political parties. In beiden politischen Parteien. But the weak then Republican Party led towards abolition. And the Democrat Party lent towards slavery. Aber die Weak und später Republikanische Partei führte zur Sklaverei und die Demokratische Partei führte von der Sklaverei weg. Bin mir nicht sicher, mit dem zweiten Teil. Just as you have centrists today and then a spectrum of left and right. So wie du auch heute ein politisches Zentrum hast und dann hast du die Rechte und die Linke. Abolition being a, an absolute extreme position. Die Abolition war lediglich, oder die Position der Abschaffung der Sklaverei war lediglich eine sehr extreme Position. We discussed 1798. Wir haben über 1789 gesprochen. 98, Entschuldigung. 1818 to 1820. 1818 to 1820. Was the Missouri Compromise? Das war der Kompromiss von Missouri. 
1833. Jetzt äh, 1833. I mentioned a pro-slavery extremist yesterday. Ich habe gestern einen, einen äh, Befürworter, extremen Befürworter der Sklaverei erwähnt. John C. Calhoun. John C. Calhoun. Caldwell Calhoun. He was from South Carolina. Wer von Süd Carolina? He was a strong defender of slavery and minority states rights. Und ein starker Verteidiger der Sklaverei und der Rechte der ähm, Minderheitenstaaten. In the late 1820s his views changed more and more radically. In den späten 1820ern wurden seine äh, Ansichten immer radikaler. And the issue of slavery was very closely connected to their issues over the economy. Und das Problem der Sklaverei war sehr, stand sehr in Verbindung mit, mit den Problemen der, ähm, der So Zeit. the economy of the North was more dependent upon manufacturing. Die äh, Wirtschaft des Nordens hing sehr viel mehr von der äh, verarbeitenden Industrie ab. And the South with slavery on agriculture. Und der Süden hing von der Sklaverei und der Agrikultur ab. And the economy of the North was suffering because of cheap imported goods. Der, äh, die Wirtschaft im Norden hatte unter den billigen Importprodukten zu leiden. If you can buy cheap manufacturing from Britain, it drives down prices of their own manufacturing. Wenn du äh, billige Produkte der Industrie aus Britannien importieren kannst, dann wurden die Preise im eigenen Land niedriger. So ging die Preise im eigenen Land runter. So they placed a tariff on imported manufacturing. Also haben sie Zölle auf äh, importierte Waren gelegt. So you pay extra to import um, manufactured goods. Um äh, Industrie Waren einzuführen, musstest du also hinzuzahlen. But in the South, they don't have much manufacturing. Aber im Süden gibt es nicht viel Industrie. So they're importing quite a lot. Also müssen sie ziemlich viel einführen. And as the tariff drives up prices, it hurts their economy. Und da die ähm, Zollgebühr die Preise nach unten trieb, hat es also ihre, nach oben trieb, Entschuldigung, hat es also ihre, ihre Industrie oder ihre Wirtschaft geschadet. And the, the South takes this personally. Und der Süden nimmt diese Sache persönlich. And John C. Calhoun starts spreading the ideas Through the South. John C. Calhoun ähm, divulgiert diese Probleme im Süden. That there should be conditions on the Southern States staying in the Union. Dass es Konditionen geben sollte, damit die Südstaaten in der Union äh, blieben. And if the government doesn't follow through with the requests of the South, They will secede from the Union. Und wenn, das, wenn die Regierung, die Zentralregierung, diese Dinge nicht akzeptieren würde, dann würden sie äh, sich aus der Union aus abspalten. This becomes a, a genuine risk in that history. Diese Einstellung wurde zu einer wirklichen Gefahr. September 11, 1830, John C. Calhoun wrote a letter. 
Am 11. September 1830 schrieb Calhoun einen Brief. He says that the tariff is the effect, not the cause of this issue. Er sagt, dass, dass der Zoll der, der Effekt sei und nicht die Ursache. He says the truth can't be hidden any longer. Er sagte, die Wahrheit kann nicht lange, nicht, sich nicht äh, länger verschleiern lassen. It's the slavery in the South. Es ist die Sklaverei im Süden. And the choices she has made in respect to industry that has placed them in this difficult position. Und die ähm, Entscheidungen, die sie in Bezug auf die Industrie getroffen hat, dass sie in diese schwierige Position stellt oder gebracht hat. Where their interests are being violated. Wo ihre Interessen äh, angegriffen werden. Interests sacrificed, domestic institutions subordinated. Interessen ähm, Themselves and children reduced to wretchedness. Ihre Kinder und sie selbst äh, ins Elend gestürzt. Interessen geopfert. Innere Institutionen durch Kolonisation und das Schema da unterworfen. So the North and the South play politics in Congress. Der Norden und der Süden spielen also Politik im Kongress. They all try to pretend that slavery doesn't exist. Und alle tun so, als gäbe es keine Sklaverei. That that's not a root cause of their issues. Dass das nicht der, äh, die, das grundlegende Problem für ihre Auseinandersetzung John C. sei. Calhoun is quite helpful to us. John C. Calhoun ist uns sehr hilfreich. Because he had a way of cutting through the political speech and making the issues directly about slavery. Und er hatte eine Art und Weise, ähm, durch die politische Sprache hindurchzudringen und das Problem der Sklaverei äh, anzusprechen oder deutlich zu machen oder hervorzuheben. He does the same thing in 1844. 1844 macht er genau das Gleiche. Whigs and Democrats are arguing about whether or not to annex Texas. Die Whigs und die Demokraten äh, streiten sich, ob Texas annexiert werden sollte. And both are diplomatically pretending that this issue has nothing to do with the expansion of slavery. Und auf diplomatischer Ebene tun beide so, als das nichts mit der Ausweitung der Sklaverei zu tun hätte. And Calhoun upsets the South when he goes public and says it's all about slavery. Und Calhoun verärgert den Süden, als er an die Öffentlichkeit geht und sagt, hier geht es nur um die Sklaverei. It hurt their cause because the South had less of a chance of getting that passed if the North knew it was all about slavery. Es äh, hat also einen, es beeinträchtigte oder es, hat, es war nicht hilfreich für ihre Ziele, wenn, dann, wenn es dem Norden klar wurde, was hinter den Ganzen ähm, steckte. But Calhoun wanted to push that to the forefront because he wanted slavery to gain the ascendancy and spread. Calhoun wollte das in den Vordergrund bringen, weil er wollte dieses Thema durchbringen. So a compromise tariff was constructed in 1833. Also wird 1833 ein ähm, Kompromisstarif oder Zoll, ähm, Zollgeld äh, verabschiedet. Proposed by, in Union, John C. Calhoun and Henry Clay. In, ähm, 
Zusammenarbeit von Calhoun und Henry Clay. Oder vorgestellt. Zusammen it was considered to save the union. Es ging darum, die äh, Union zu retten. Also in late 1833. Ebenfalls spät im Jahr 1833. Clay began to have dinners with certain opposition leaders. Äh, begann Clay ähm, zusammen mit verschiedenen Leitern der Opposition zu essen zu gehen. To try and come up with a candidate to oppose Martin Van Buren in the next election. Um einen Kandidaten vorzuschlagen und zu finden in Opposition zu Van Buren. This is considered to be the birth of the weak party. Das wird als die Geburtsstunde der Weak Partei betrachtet. In the 1836 election. In der Wahl von 1836. The Whigs didn't run one candidate, they ran quite a number. Hatten die, Multiple. Die, äh, die Partei der Whigs nicht nur einen Kandidaten, sondern äh, mehrere. To try to prevent the Democrat Party from gaining a majority. Um zu verhindern, dass die Demokratische Partei die Mehrheit erhielt. This is from that same book, America 1844. Im gleichen Buch, 1800, in Amerika 1844, sagt der Autor. There was another rule introduced into Congress that same year. Im gleichen Jahr wurde eine weitere Regel im Kongress äh, eingeführt. Led by pro-slavery Democrats. Ähm, angeleitet von den sklavenfreundlichen Demokraten. It was called the gag rule. Hm. Es wurde die gag regel genannt. Gag as in you can't speak. Gag, so als wenn du nicht äh, reden dürftest, nichts sagen dürftest. What this rule might happen. Was äh, diese äh, Regel What they said ermöglichte, was sie sagten, all they, these irritating abolitionists ascending petitions to Congress. All diese äh, Abolitionisten, die, diese, die ihre äh, Anträge an den Kongress schicken. And this subject of abolition prevents us from getting our work done. Und dieses Thema der Abolition verhindert, dass wir unsere Arbeit machen können. So habe ich gesagt, die Knie, die Gagregel. So they decided ist die that they would not accept any petitions that talked about freeing the slaves. Es wird also entschieden, keine Petitionen anzunehmen, in denen es um die Befreiung der Sklaven ginge. And every time Congress, every time there was a new Congress, John Quincy Adams tried to have that law rule removed. Und jedes Mal bei jeder Formierung eines neuen Kongresses hat John Quincy Adams versucht, diese Regel äh, zu entfernen. Aber bis 1844 gab es äh, keinen Erfolg in der Abschaffung oder in dem Versuch. So from 1836 to 1844, you couldn't even approach Congress on the subject of abolition. Also von 1836 bis 1844 konntest du nicht einmal 
dieses Thema der Abschaffung der Sklaverei im Kongress äh, vorbringen. A Tennessee slaveholder led in the, the application of that rule. Ein äh, Sklavenhalter aus Tennessee hat äh, diese An Anwendung dieser Regel äh, angeleitet. James K. Vor Polk. Vorangegangen. Sein Name war Polk. James K. Polk. He was Clay's opponent and a victor in the 1844 election. Er war ein ähm, Gegner von Clay. Und ein Wig wegen der 36er der Wahl. He became the president that annexed Texas, took California and Oregon. Er wurde zum Präsidenten. Hm. But the Democrats weren't able to pass that rule alone. Whigs were involved. Aber die Demokraten haben, waren nicht alleine dafür. Ähm, Verantwortlich auch die Wicks waren so äh, for time, I'm going beteiligt. To move a little bit more quickly. Jetzt werde ich ein bisschen äh, schneller. That's the issue of 1833. To try and make it clearer what we're doing. Ich versuche es noch klarer darzustellen. We're discussing three compromises. Wir sprechen über drei Kompromisse. 1818 bis 1821. 1833 und 1850. 1833 und 1850. Eine Anzahl von Wahlen. In einigen 1840. Wahlen. 1840. 1844, 1848 und 1860. 1844, 1840. 48 und 1860. We'll just those ones time. Wir werden äh, uns nur mit diesen beschäftigen aus Zeitgründen. So we've these two, 1818, 1833. Wir haben schon über diese beiden hier geredet, 1818, 1833. In der Wahl von 1840 ist die Whig-Partei endlich äh, in der Lage, einen Kandidaten aufzustellen. So, as I said, the Whig Party leans against slavery and the Democrat Party for slavery. Wie ich schon sagte, ähm, lehnt sich die Whig-Partei gegen die Nein, das in, in, so they're looking für die Sklaverei aus und die demokratische Partei dagegen. Sie suchen also einen Kandidaten. And one of those candidates was General Winfield Scott. Und einer jener Kandidaten war der General Winfield Scott. He was no great hero for equality. Er war kein großer Held in im Thema der Gleichheit. But he had written a letter expressing sympathy for abolitionists. Aber er hatte einen äh, Brief verfasst, in dem er seine Sympathie für die Abolitionisten klar machte. And someone leaks that letter to the Virginia delegation of the Whig Party. Und jemand hat diesen äh, Letter, diesen Brief ähm, in der Delegation der Whig Partei äh, veröffentlicht. 
the position you might think of as reasonable. Du magst denken, dass die Position seine Haltung äh, Sinn macht? If you want to win the election, you don't want an extremist. Wenn du die Wahl gewinnen willst, dann willst du auf jeden Fall keinen Extremisten. So, he is not given that candidacy. Ihm wird also die Kandidatur nicht gegeben. For the position of president, they choose William Henry Harrison. Für den Präsidenten wählen sie, entscheiden sie sich für William Henry Harrison. A nice centrist, so you can win the election. Einen netten Zentrumspolitiker, so dass du die Wahlen gewinnen kannst. Back then the vice president didn't do very much. It was a powerless position. In jener Zeit hat der ähm, Vizepräsident nicht viel getan. Das war eine Position ohne So to win votes in the Macht. South, they pick a vice president who's a southern slave owner. Also um Stimmen im Süden zu erhalten, haben sie für den Vizepräsidenten einen Sklavenhalter vorgeschlagen. John Tyler. Many Whigs were excited with Harrison because they said there would never be another slaveholding president again. Und viele Whigs, äh, Parteiler waren äh, glücklich über Harrison, weil sie sagten, es wird niemals wieder einen Sklavenhalterpräsidenten geben. They felt they'd won against slavery with Harrison. Sie, sie glaubten, mit Harrison haben sie gegen die Skla hatten sie gegen die Sklaverei gewonnen. They made the right compromises to win the election. Sie haben Kompromisse gemacht, um die ähm, Wahlen zu gewinnen. But the boat was headed in the right direction. Aber die, ähm, das Board war in die richtige Richtung. After one month in office, Harrison dies. Nach einem Monat ähm, im Amt starb Harrison. So their victories turned to mourning by their own compromise. Durch ihren eigenen Kompromiss wurde also ihr Sieg zu einem Jammer oder die Jammer. John Tyler was a slave-owning Southerner, barely a week. Denn John Tyler war ein Sklavenhalter aus dem Süden und äh, eigentlich gar nicht richtig ein Wiegler. He becomes, quickly becomes president and he throws out all of the, the Whig agenda items. Er wird also äh, kurz daraufhin zum Präsidenten und hat alle äh, Punkte der Whig-Partei über Bord geworfen. This angers the party so much, they throw him out of the Whig party while das, he's president. Das hat äh, die Partei so äh, erzürnt, dass sie ihn aus der Partei geworfen haben, aus der Whig-Partei. But all that he does between 1840 and 1844 is the result of their own compromise. Alles, was er eigentlich tat, war nichts anderes als das Resultat ihres Kompromisses umzusetzen. To win more votes in the South. Weil sie wollten ja mehr Stimmen im Süden gewinnen. He is the one that brings the annexation of Texas into the public view. Er ist derjenige, der die Annektierung von Texas in, äh, in, ins Gespräch bringt für die Allgemeinheit. 1844 election. Die Wahl von 1844. The Whig Party is finally going to nominate their own leader, Henry Clay. Die Whig Partei wird also endlich ihren eigenen äh, Leiter ernennen, 
und zwar Henry Clay. Against the Democrats, Pope. Gegen den, ähm, gegen Polk der Demokratischen Partei. So by 1844, the issue of annexing Texas is a major political question. 1844, dann wird die Übernahme von Texas zu einer äh, wichtigen politischen Frage. The Democrats demand it, the Whigs are against it. Die Demokraten verlangen die Übernahme, die äh, Whig-Partei ist dagegen. So Henry Clay stands against the annexation of Texas. Henry Clay ist gegen die Übernahme von Texas. But he wants to win southern votes. Aber natürlich möchte er auch Stimmen im Süden gewinnen. So he writes a letter to the southern newspapers. Schreibt also einen Brief an die Zeitungen im Süden. And he says he's not that opposed to annexing Texas, just if the conditions were right. Er sagt, er ist nicht so sehr gegen die Übernahme von Texas, jedoch müssen die Bedingungen richtig sein. He had some strict conditions, but he showed himself as favorable to the idea. Er hatte einige sehr strenge äh, Bedingungen, aber er äh, erwies sich als Ziemlich, äh, positiv Problem is, is the letter he wrote to the southern newspapers is also read by the northern newspapers. Das Problem war, dass dieser Brief, den er an die Zeitungen im Süden schrieb oder geschrieben hatte, wurde auch von den Zeitungen im Norden gelesen. So the northern wings, wings who did not want to annex Texas. Die äh, Weak Partei im Norden, die den die Texas nicht übernehmen wollte. Did not want to see the expansion of slavery. Die gegen die Erweiterung der Sklaverei war. They can easily visibly see his compromise and they're angry. Und waren natürlich sehr verärgert, weil sie sehr deutlich seinen Kompromiss äh, sehen konnten. He told the North one thing and the South another thing. Denn er sagte dem Norden das eine und dem Süden das andere. And he loses support in his own party because of that. Und aus diesem Grund verlor er Unterstützung in seiner eigenen Partei. The other attack on him was he wasn't very religious, he wasn't very moral. Der andere äh, Schwachpunkt ähm, oder Angriff auf ihn war, dass er nicht sehr moralisch war, nicht sehr religiös. Same kind of attack you'd get against a Democrat. Den gleichen Angriff, den du gegen die Demokraten siehst. So they chose a very religious vice president to balance that ticket. Also haben sie einen sehr religiösen Präsidenten äh, vorgestellt oder Kandidaten vorgestellt, um hier äh, diese Situation auszugleichen. But he loses the election. Aber er verliert die Wahlen. There are a number of reasons he lost the election, but I'll speak of two. Er verlor aus verschiedenen Gründen, aber ich werde nur zwei erwähnen. One, he visibly compromised in the letter he sent to the South on Texas. Das eine war, dass er diesen Kompromiss im Brief an, äh, an den Süden in Bezug auf Texas geschrieben hatte. And the second, the fact that they had not taken a stronger position on slavery splits the vote. Und zweitens, dass, seine, dass das Fehlen einer klaren oder deutlichen und starken Position in Bezug auf die Sklaverei auch die, ähm, die Wahl And staunch abolitionists vote for a third party, the Liberty Party. 
Und wirklich Abolitionisten wählten dann die Kandidaten einer dritten Partei. I'm quoting now. This is um, from a biography, short biography portion on Henry Clay. Ich zitiere jetzt aus einer Biografie begins, zu Henry Clay. It's actually going to be speaking about Polk. Und äh, hier geht es äh, um Polk, denjenigen, der dann die Wahl gewann. <lacht> Polk proved to be an extraordinarily successful president. Wie sich herausstellte, erwies sich Polk als ein außerordentlich erfolgreicher Präsident. Perhaps the most underrated in history. Vielleicht der am meisten unterschätzte in der Geschichte. He secured Oregon, California, Texas and the Southwest in between. Er sicherte sich Oregon, Kalifornien, Texas und den restlichen Südwesten dazwischen. It's hard to imagine what the United States may have been without him. Es ist schwer vorstellbar, was die Vereinigten Staaten ohne ihn gewesen sein könnten. But the Mexican War fought over Texas and Polk's expansionist policies were the fuse that ignited the events that led directly to the civil war. Aber der Mexiko Krieg, wo es um die Übernahme Texas ging, die Polk expansionistische Politik waren die Zündschnur, die der Ereignis entzündet und die direkt zum Boden geführt. Entschuldigung, die Regeln ist falsch. These waymarks on our reform line would be 2014 and 2019. Das sind die äh, Ereignisse, die Wegmarken auf unserer Reformlinie zwischen 2018 und 2019. Wenn ich richtig verstanden habe. Danach haben wir das Sonntagsgesetz. What happened in that 1844 election led directly to 1850, led directly to 1861. Was in jener Wahl geschah, führte direkt zu den Ereignissen von 1850 und 1861. Gehen wir zurück äh, zu dem The Zitat. main result of the war and its huge increase in territory was to set off in Congress a sectional struggle over the expansion of slavery that shattered the political parties and eventually the union. Das Hauptergebnis des Krieges und seines enormen Gebietszuwachses war es, im Kongress eine Sektionskampf über die Ausbeutung der Sklaverei auszulösen, die die politischen Parteien und schließlich die Union zerschmetterte. Some commentators later claimed that had Henry Clay been elected in 1844, They may ne there may never have been a civil war. Einige Kommentatoren behaupteten später, dass es, wenn Henry Clay 1844 gewählt worden wäre, vielleicht nie einen Bürgerkrieg gegeben hätte. We can't lose sight of the fact that Clay is not the bad guy in all of this. Wir dürfen hier nicht aus dem Auge verlieren, dass Henry Clay nicht der Bösewicht der Geschichte war. He is not the Trump, the Bannon, the McConnell. Er war nicht der Trump, der Bannon, der McConnell. I want to be clear, I'm not making him specifically anyone. Ich möchte auch äh, klar äh, sagen, dass ich ihn zu nichts Spezifischem machen möchte. But what he symbolizes today. Aber was symbolisiert er heute? 1848 election. Die Wahl von 1848. By the way, Abraham Lincoln is involved in all of this. Nebenbei äh, erwähnt, Abraham Lincoln ist an all diesen Ereignissen beteiligt. This 1840 beteiligt. election was a, a 
radically different to any election held before. Diese Wahl von 1848 war radikal anders als alle Wahlen vorher. It ran on emotional populist campaigns. Es waren populistische, emotionale äh, Wahlveranstaltungen. Kampagnen. They won that election, lost this one, won these. Sie gewannen äh, die Wahl von 1840, verloren die Wahl von 1844 und gewannen dann die nächsten, 48 und 60. Harrison won by this cult of personality that made him a man of the people. Harrison gewann wegen des Personenkultes, der ihn zu einem Mann des Volkes gemacht hatte. The false idea that he lived in a log cabin was a major part of that cult of personality. Die falsche Idee, dass er in einer einfachen Blockhütte wohnte, war Teil dieses Personenkultes. Lincoln campaigned for Harrison in 1840. Lincoln had a campaign for Harrison in 1840. And if you have a picture in your mind of Lincoln and a log cabin, it's because he just stole all of that and reused it in 1860. And when you remember that Lincoln in a log cabin, then he stole this picture and then also the campaign Später angewendet auf die Kampagne 1848, wenn ich richtig verstanden habe. 1848 Election. Die Wahl von 1848. The Whigs win this election. Die Whig-Partei gewinnt diese Wahl. They again choose someone who they think will win over Southern votes. Und wieder äh, wählen sie jemanden aus, der, von dem sie denken, dass er gegen die Stimmen im Süden gewinnen wird. Zachary Taylor. Oder, äh, Stimmen aus dem Süden bekommen würde. But he was tired of those Southern threats. Zachary Taylor, er war müde von den Anschuldigungen oder des Südens. Oder den Where they say, if you don't do what we like, we're going to secede from the Union. Jenen Drohungen, wo sie sagten, wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann werden wir die Union verlassen. In Zachary Taylor's position is, you try that, I'll just go to war with you and you won't win. Seine Position war, Ihr könnt es ja versuchen, dann würde ich nämlich äh, Krieg gegen euch führen und ihr habt keine Chance zu gewinnen. He was quite threatening. Das war auch eine ziemliche Drohung. So in 1844, they decide to annex Texas. 1844 entscheiden sie sich also, Texas äh, zu übernehmen, zu annektieren. In 1845, they go to war with Mexico over Texas. 1845 beginnen sie also Krieg äh, mit Mexiko wegen Texas. By, eight, by 1846 they're looking at all three: Texas, California, Oregon. Und äh, 1846 dann ging es ihnen um alle drei: Oregon, Texas, California und California doesn't want to be a territory. The gold rushes is occurring. Ähm, Kalifornien will nicht zu einem, äh, nicht, nicht Teil davon werden, weil sie ist zur Zeit, es läuft gerade dieser Goldrausch, ist die Zeit des Goldrausches. Kalifornien ist ein sehr großes Gebiet, die Bevölkerung wächst. And they want to become a state. Und sie wollen zu einem Staat werden. So you have the same issue in the history of 1848 to 1850 that you had in 1818. 
In der Geschichte von 1848 und 1850 hast du wieder das gleiche Problem wie in der Geschichte von 1818. Missouri und Maine, was machst du mit diesen neuen Staaten? Missouri und Maine, was machst du mit diesen neuen Staaten? So, California doesn't want slavery. What do you do now when you make it a state? Kalifornien will also keine Sklavenhaltung. Was machst du jetzt mit, äh, dieser, mit diesen neuen oder mit dieser Gegend, die zum Staat werden will? The South says that if slavery is outlawed in these new Western states, they will secede from the Union. Texas sagt, wenn die Sklavenhaltung äh, als ungesetzlich gesehen wird so in den neuen Staaten, dann werden sie aus der Union austreten. Choice to rapidly expand the United States sets off this sectional crisis. 1848 sehen wir also die schnelle Ausweitung, Ausdehnung der Vereinigten Staaten und das äh, löst diese äh, Krise aus. And this is what the 1850 compromise is all about. Und darum geht es also im Kompromiss von 1850. The North says, we want California as a free state. Der Norden sagt, wir wollen Kalifornien als einen freien Staat. It upsets the free state, slave state balance. Aber das äh, bringt die, äh, das Gleichgewicht der freien und der Sklavenstaaten in ein Durcheinander. In steps Henry Clay, what they need is a compromise. Das habe ich nicht genau verstanden. Henry Clay sagt, man braucht einen Kompromiss. He's deathly ill. Er ist todkrank. But he throws his energy into this compromise. Aber er wirft seine ganze Energie in diesen Kompromiss. Zachary Taylor doesn't want this compromise. He won't sign it. Taylor will is not in Zachary Taylor is not for this compromise. He would not sign it. Zachary Taylor dies after 18 months in office. And Zachary Taylor stirbt then after 18 months in Amt. In steps Millard Fillmore. Und an seine Stelle tritt, äh, tritt Fillmore. Millard Fillmore. He's a pro-business northerner. Er ist ein jemand aus dem Norden, äh, pro Geschäfte. People thought he would balance the southern Taylor. Die Leute glaubten, er würde den äh, aus dem Süden ausbalancieren. But whereas Taylor wouldn't sign the compromise, aber während Taylor den Kompromiss nicht unterschreiben würde, he dies in 1850, und er stirbt dann 1850. Mill Millard Fillmore signs it. Unterschreibt Miller Fillmore diesen Kompromiss. Millard Fillmore was personally opposed to slavery. Persönlich war Miller Fillmore gegen die Sklaverei. As was Henry Clay. Wie auch Henry Clay. But their argument was. Aber ihr Argument war, the priority is the safety of the union. Die äh, Sicherheit der Union ist Priorität. And upholding a plain reading of the Constitution. Und sie waren für eine klare Lesart der Verfassung. So in 1850, 
1850, um die Union äh, zusammenzuhalten. A weak president, a weak northern president signs a weak written uh, compromise. Unterschreibt ein Präsident des Nordens, der Weak Partei, einen Kompromiss, der von der Weak Partei geschrieben worden war. So, we're over, we're out of time, so I'm going to summarize and then tomorrow we'll get into Abraham Lincoln. Ich werde jetzt zusammenfassen, weil wir schon, weil wir keine Zeit mehr haben und morgen sprechen wir über Abraham Lincoln. Henry Clay died in 1852. Henry Clay stirbt 1852. And Abraham Lincoln gave his eulogy. Und ähm, Abraham Lincoln sprach dann seine Eight years before he was nominated Ehrung. president. Und wie gesagt, verstanden, wann danach wurde er jetzt Präsident. So we have the political life of Henry Clay from 1798 to 1852. Von 1798 bis ähm, 1852 gegen sein politisches Leben. The great compromiser. Der große Kompromisslehrer. His three main compromises. Es gab also, wir haben also drei äh, Kompromisse gesehen. Die Übertragung ist ein bisschen schlecht. Missouri. Missouri to preserve the union. Missouri, um die Union aufrechtzuerhalten. 1818. 1833, the tariff compromise to preserve the union. 1833, der Kompromiss, um die Union zusammenzuhalten, von Tyler, wenn ich den schon habe. 1850, to preserve the union. 1850 auch, um die Union aufrechtzuerhalten. He based his foundation on a plain reading of the Constitution over his personal convictions. Er hat die klare Lesweise der Konstitution, der Verfassung über seine persönlichen Überzeugungen gestellt. And he prided himself on being a centrist, not a radical extremist abolitionist. Und er war stolz, im Zentrum zu stehen und kein radikaler Abolitionist, Extremist zu sein. He founded the Whig Party that later became the Republican Party under Lincoln. Er hat die Whig Partei gegründet, die später unter Lincoln zur republikanischen Partei wurde. They won two elections. Sie haben zwei Wahlen gewonnen. But had four presidents in office because both of their presidents died. Aber hatten vier Präsidenten im Amt. Zwei, bei ihre beiden Präsidenten starben. In 1840, they compromised. 1840 machten sie einen Kompromiss. And that turned the course of the United States. Und dieser Kompromiss hat den Kurs der ähm, Vereinigten Staaten in eine Richtung gelenkt. 1844 verloren sie die Wahlen wegen eines Kompromisses. In 1848 versuchten sie wieder ihre, ähm, ihre Wahlchancen in eine And the Vice President signs the 1850 Compromise. Und der Vizepräsident und er zeichnete den Kompromiss von 1850. We've looked at those three compromises and three elections. Wir haben uns also diese drei Kompromisse und diese drei Wahlen angeschaut. I want us to think about how much more reasonable their position is. 
ich möchte, dass wir darüber nachdenken, wie, wie äh, logischer unsere eigene Position ist. If you want to turn the course of America, wenn du das Ruder Amerikas rumdrehen wolltest, you have to win the election. musst du die Wahlen gewinnen. And if you want a high chance of winning that election, und wenn du eine ähm, große Chance haben möchtest, diese Wahlen zu gewinnen, you want a candidate that can get enough votes. Da brauchst du einen Kandidaten, der genug Stimmen bekommen kann. Someone that can appeal to both sides. Jemand, der für beide Seiten attraktiv ist. Someone who's a centrist. Jemand, der im Zentrum steht. Not a radical abolitionist. Kein radikalen Abolitionisten. That way they can gradually end slavery and preserve the Union. Auf diese Art und Weise können sie langsam die Sklaverei äh, abschaffen und gleichzeitig die Union zusammenhalten. Isn't there a place for compromise? Gibt es Platz für einen Kompromiss? Whatever I feel. Was auch immer äh, ich fühle. Don't the states have the freedom to choose for themselves? Haben die Staaten nicht die Freiheit, für sich selbst zu entscheiden? Shouldn't I respect their individual decisions for how to run their own state? Sollte ich nicht äh, ihre individuellen Entscheidungen ähm, berücksichtigen, ihre Staat, ihre Staat auf die eigene Art und Weise zu führen? And their right to do that is written into the Constitution. Denn das Recht, jenes zu tun, ist in die Verfassung geschrieben. So whatever they believed about slavery was auch immer sie äh, über sklaverei dachten doesn't their position seem reasonable scheint ihre position also ähm, that's why henry clay today is revered as a hero of his time vernünftig zu sein. Deswegen wird Clay als ein, es scheint Clay als ein Held seiner Zeit. Someone who wasn't so stubborn, he couldn't work with both sides. Jemand, der nicht gerade sehr engständig war, konnte mit beiden Seiten zusammenarbeiten. Someone who upheld the Constitution and the Union. Jemand, der die Verfassung aufrecht erhielt und auch die Union zusammen. You would think he was on the right side of history. Man möchte denken, er stand auf der richtigen Seite der Geschichte. Oder But Ellen White Geschichte. says differently. Aber Ellen White sagt etwas anderes. If you kneel with me, we'll close in prayer and continue tomorrow morning. Lass uns beten und dazu niederknien. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you for these histories. Danke für diese Geschichten. That can teach us not just the external politics of today. Die uns nicht nur etwas über die externe Politik heutzutage lehren können. But also of the internal growth we are meant to be experiencing. Sondern auch äh, etwas in Bezug auf den internen, das interne Wachstum, das wir sehen werden. Is there a place for individual freedoms and compromise on the truth? Gibt es Platz für die Freiheiten des Einzelnen und einen Kompromiss an der Wahrheit? We pray, Lord, that we'll grow in our understanding of this history. Wir bitten dich, dass wir mehr verstehen werden in Bezug auf diese Geschichte. Particularly as we see the political storm growing outside of us. 
insbesondere da wir den politischen Sturm außerhalb draußen beobachten können. And as many people struggle to understand the concepts of compromise and freedom. Und äh, die Menschen äh, haben damit zu kämpfen, die Konzepte von Kompromiss und Freiheit zu verstehen. And how to read. Und wie man lesen sollte. Thank you that we can meet from all over the world. Danke, dass wir äh, uns aus der ganzen Welt hier treffen können. For the remainder of the day, we specifically put the Fijian camp meeting in your hands. Für den Rest des Tages wollen wir insbesondere das Camp Meeting in Fiji in deine Hand legen. That you can bless their time together this afternoon. Möchtest du ihre äh, Zeit heute Nachmittag segnen? Their fellowships and their continued study. Möchtest du ihr Studium, das sie jetzt weiterführen werden, äh, auch segnen? Ich bitte dies im Namen Jesu. Amen. Amen.